Tschüss, Chris. Hi, Cory. Uh, I just wanted to say hi, Chris. Ja, wir haben jetzt uh, nur yeah, schon ein bisschen Chris geredet. Hi, Cory. <lacht> und uh, we just ja. had a little chat du wirst jetzt before, lesen and, uh, von deinem neuen Buch. Yes, as I know. Uh, you will be reading Sobald ich from gleich aufhöre, das reden. Uh, und danach haben wir sehr viel Zeit für I Fragen und Antworten. And afterwards there will be ich bin schon sehr neugierig. Okay, und los. And we're really curious already. Ja. Also ich habe noch Fragen von dem Talk von yeah, davor I do have these from the, uh, und ich werde die, Le die Lesung jetzt kurz halten, dann können wir so we can mehr more, uh, uns mit den Fragen auseinandersetzen. Es geht dann auch auf YouTube. Ja, die Passage kommt gleich von Attack Surface, das ist ein Buch, ein eigenständiger dritter Teil zum Little Brother Bücher. Es geht um Masha, einer der Hauptcharakter in diesem Buch, kam schon in den vorherigen Büchern vor und ist jetzt selbstständig als Sicherheitsforscher unterwegs, aber hat für in die dunkle Seite gearbeitet, um die äh, freiziehenden Menschen zu unterdrücken und wie sie ihr Gewissen beruhigt ist, indem sie den Leuten, die sie am Tag unterdrücken hilft, bei Nacht unterstützt, wie sie der Überwachung entgehen können. Sie gibt ihnen Gegenmaßnahmen. Und ja, dieser Teil ist jetzt sehr früh in der Geschichte, wo sie mit lokalen Protestteilnehmern in einem Protest in Slovakia unterwegs ist. Und dieser Protest ist gerade dabei, ernsthaft zu Der Platz hat eine gute Energie. The square buzzed with good energy. There was a line of grannies who brought up pots and wooden. Die Protestierenden hatten ein something in Boris that made everyone understand. Hatten Sprüche, die jeder verstand, die jeder verstehen konnte. Sie erzählten sich Geschichten, kleine gute Nachgeschichten über Baba Yaga, ein Russischer Hexe. And distributed the last couple of kebabs to the people there. Und es kam jemand von der Gruppe. Und holte Christina von mir weg und redete mit ihr. Ich hörte mehr oder weniger zu, verstand auch nur die Körpersprache. Und es ging um Nazis, die das Ganze aufmischen würden. Keine guten Nachrichten, so viel wusste ich. Ja, um 10 Uhr sollte es losgehen. Einige Cops haben wohl die Seiten gewechselt. Geld wechselt die Seiten. Und das war eines der Probleme, wenn man die Cops schlecht bezahlte. Jemand anders könnte das Gehalt aufbessern. Someone might pay the other half. On the Slovakian police had developed a keen instinct for staying one one jump ahead of purges. Es gab Leute, die also Polizisten, die einen guten Instinkt entwickelten, um frei zu bleiben. Die anderen kamen schnell in eine Zelle. Even adorable pixies like Christina. If the English have 200 words for passive aggressive, and the Inuit have 200 words for snow, then Boris's can convey 200 words for snow. 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 Then Boris's can convey 200 also, gib mir einen Platz, wo ich kurz warm sitzen kann. Die Barrikaden waren schon lange gewachsen und mit Bindbrechern und Folien ausgedeckt, dass sie trocken und ruhig wurden. Die Leute kroch nach Körpergeruch und nach dem Essen. Ich setzte mich auf den Boden mit meinem Laptop und ein paar Minuten später sah ich nach auf die E-Mail. Des Kommandos, des führenden Politikers. Ich hätte jetzt natürlich sein E-Mail-Postfach hacken können, aber es war einfacher, direkt in den Server zu gehen. Zum Glück war einer der ersten Aufgaben, nachdem er das Ministerium übernommen hatte, wegzugehen von Google. Weil er niemandem bei Google vertraute, war meine Aufgabe nicht, es mit den Ninjas bei Google aufzunehmen, die mich zum Frühstück gegessen hatten, sondern nur mit ihrer selbstgemachten Hardware oder Software. 
Und die wurde mehr durch Spucke und gute Wünsche zusammengehalten. Die Idee war, dass sie alles selbst machen mussten, weil sie niemandem vertrauten. Und alle Daten liefen durch eine Analyse-Software, die alles, alle Daten zusammenführen. Natürlich waren alle Regierungsangehörigen ausgenommen. Genommen. und in einer Whitelist. Sie sollten ja nicht untersucht werden, nur weil sie bei jedem Protest anwesend waren. Also habe ich diese Liste ausgelesen und die Datenbank an SMS damit kombiniert und kurz darauf hatte ich eine Liste an allen Nachrichten, die von ihnen geschickt wurden. Dann holte ich Christina dazu, sie kam mit Kaffee zu mir und der Kaffee war schrecklich, hat mich an Markus erinnert. Markus und sein wertvoller Kaffee, er wird es keine zehn Minuten in einem echten Protest aushalten, weil er da keinen Kaffee bekommen würde. Christina, hilf mir diesen Text zu durchsuchen nach Nachrichten von Nazis. Wie Nazis durch die Linien kommen. Sie sah auf meinen Bildschirm auf die Liste, von, lange Liste von Textnachrichten. Was ist das? Das ist, wonach es aussieht. Jede Nachricht von oder an einen Polizisten Telefon. Ich kann es jetzt leider nicht lesen, deswegen brauche ich deine Hilfe. Sie sah unglaublich aus. Sie sah mich ungläubig an. Dann sah sie die Nachrichten durch und sagte, holy shit, in ihrer Sprache. Einer der wenigen Sätze, die ich sagen konnte. Dann fing sie an zu lesen. Ja, wie kann ich lesen? Ja, ich habe die Suchfenster aufgemacht. Sie sagt mir, wenn ich dir mit in Wildcards helfen soll. Sie war kein Hacker, aber ich habe ihr ein bisschen Regular Expressions beigebracht um ihr Christina mit ihrer Arbeit vorzuhelfen. Reg regular Expressions sind das geheime Werkzeug von Hackern. Unglaublich mächtig, wenn man sie nicht versaut, was die meisten tun. Sie hat ein paar Suchen gestartet, suche ich nach Namen, Passwörtern, irgendwas, was das Ministerium auslippen lässt. Ich werde die weiterleiten. Sie hörte auf und starrte mich ungläubig an. Ist das ein Witz? Es wird nicht aussehen, als käme es von uns. Es wird aussehen, als käme es von innerhalb des Ministeriums. Sie sah, starrte mich weiter an. Ich sah die Hamster in ihren Rädern laufen, hinter ihren Augen. Mascha, wie? Wir haben ein Deal. Ich helfe und du fragst mich keine Fragen. Du stellst keine Fragen. Diesen Deal hatten wir ganz am Anfang ausgehandelt, als ich ihr Paranoid Android auf ihr Handy gespielt habe und wir dann sahen, wie die Überwachungshardware der Regierung einfach machtlos abschalte. Sie wusste, dass ich einen Deal hatte und sie vermutete, dass ich ein... Sie war ein Fan von Markus natürlich und hatte einfach angenommen, dass ich mit ihm in Verbindung stehe. Und ihre Freundin hatten sie über mich gewarnt und jetzt sah sie es erstmal so aus, als würde sie bereuen, nicht auf sie gehört zu haben. Naja, wenn wir denen nicht vertrauen können, sind wir eh schon tot. Das stimmt. Zum Glück könnt ihr mir vertrauen. Such. Wir arbeiteten ein paar Suchen zusammen durch und ich half ihr mit den Wildcards, ohne dass die Nachrichten zu viele wurden. Es wäre schneller gegangen, hätte ich dieses Alphabet lesen können. Also, ich habe ein paar rausgesucht, natürlich nicht so viele, dass der Minister misstrauisch werden könnte. Er hatte sehr viele Leute rekrutiert. Quer über Europa und einige aus Afrika. Sie hatten eine. Sie hatten einige aus Google Übersetzer mit reingenommen, weil das ja sicherer ist. Ich habe das also so gefälscht, als wäre es von diesem. Und ich habe das dann verwendet, noch durch eine Software gejagt, die. A plagiarism detector uh, that used to profile kann, the grammar, syntax, um and vocabulary training sets. Ich habe meine Kopie der Software, the same the same software mit sehr vielen I train my Leuten trainiert, berühmte Journalisten, ein paar meiner Bosse, sehr gut, um Nachrichten zu fälschen, um mich als andere Leute auszugeben. Mainly, though, I used it for my own Sicher hatten viele Leute auch die sure Idee, diese Impersonation, also diese Plagiat-Software zu verwenden, um sich als Leute auszugeben. 
aber es It war jetzt nicht weit bekannt. Also habe ich meine Texte ein bisschen angepasst, Synonyme gefunden, ein bisschen gekürzte Sätze, ein paar Kommata ergänzen. Und ja, ich hatte schon eine Idee, wer mein Whistleblower sein sollte, ein Südafrikaner. Ich hatte ihn in ein paar Flamewars schon gesehen. Da gab es einige Reibung in den eigenen Reihen, die ihn glaubhaft machen würden. Und ja, er hat also, ich habe ihn Leute verpfeifen lassen, die Geld nehmen für ihre Kooperation. Und natürlich fordert er auch ein bisschen Geldkleingeld als Finderlohn. Und natürlich würde selbst der Minister feststellen, wenn der Whistleblower das gratis machen würde. Dann packe, packe ich die SMS in ein Pastebin. Kein Ministerium benutzte PGP, weil kein normaler Mensch PGP benutzt. Und daher war es sehr einfach, eine E-Mail in seine Inbox zu packen, die, kaum, die nicht unterscheidbar war von einer echten E-Mail. E und ich habe auch die Header ergänzt. Aus dem gleichen Grund, aus dem ein echter Künstler auch die Bilder malt in einem Puppenhaus. Professioneller Stolz. Und für mich. So, wie geht's jetzt weiter? Well, there we go. Ja, erstmal ein großer Applaus. Ja, mir ist über Anonymous auf 23C3 klar geworden. Das ist mir gerade aufgefallen. Ich habe darüber nicht nachgedacht. Als ich las, dachte ich, habe ich das schon mal vielleicht vorgelesen beim CCC? Und ja. Ja, ich ich schreibe meine Fahrten uh, zu so hacker konferenzen uh, Benutzt du das alles für deine Recherchen? Um, them, naja, ich nehme nicht anonymisierung, to, uh, anonymisierung, anonymisierung weil ich nicht viel falsch mean, muss. Who wanted to find all the ways that your Harry Potter story was not quite like a J.K. Rowling Harry Potter story? You could then tweak your story to Rowlingify it uh, using Anonymous, right? Using this this uh, uh, plagiarism detector, uh, you know, adversarial stylometry tool. Ja, also die Idee ist, dass wir dieses like diese Software verwenden. So that would that would be the clincher. Ja, heute könnte man natürlich yes. benutzen, um so zu tun, als wäre J.K. Um, Rowling transphob. Das ist eine sehr interessante Diskussion darüber, weil es viele Autoren und eigentlich Publisher gibt. Ja, jetzt heute reden wir auch über AIs, die Texte sehr gut fälschen können, noch nicht ganz auf dem menschlichen Level, aber schon ziemlich gut. Ich denke, dass es da noch, dass das schon benutzt wird wahrscheinlich. Ja, ich habe so ein Tool schon mal benutzt. Ich habe da ein bisschen mit rumgespielt. Und es ist sehr weit weg von dem, was ich tue. Natürlich kann man damit einige Aufgaben schon automatisieren. Aber ich denke, dass GTP3 jetzt in einem Zustand ist, dass wenn du Angst hast, deinen Job zu verlieren, dann hast du einen schrecklichen Job. Es produziert nämlich nicht vielleicht künstlerische Texte oder künstliche Texte. Man könnte Trolle wahrscheinlich damit ersetzen. Kritiken oder große Trollarmeen, wenn die mich angreifen. Und diese Nachrichten sind so ähnlich, dass man sie sehr leicht feststellen kann. Und dass man sie sehr leicht rausfiltern kann. Aber wenn die ein gutes GTP3-Paket hätten, dann könnten sie wahrscheinlich sehr viele ähm, belästigende Nachrichten machen, die sehr schwer festzustellen wären. Aber ich mache mir keine Sorgen, dass jemand seinen Job verliert. I'm not worried about those people losing ich mache mir eher you know, ja, ein bisschen Sorgen über Missinformationskampagnen, aber nicht, dass not, wirklich not Leute the, ihren Job verlieren. You know, also, wenn, wenn, wenn jetzt Leute ihren Job verlieren. Ja, 
Yeah, I'm totally with you um, at that point, okay. because um, there will Just always be um, yeah, the, the love for human-generated text, for, for the art of the art. Uh, it will always be a role for the human-generated text, the art of the art. A lot of the, lot of the most remarkable GPT-3s die interessantesten GPT-3-Blogs, die erschienen sind, von GPT-3 geschrieben, sind tatsächlich echtes Copy-Pasting von menschlich geschriebenen Texten, weil GPT-3 GPT es einfach wieder herauswirkt, was da hereingegangen ist und äh, als Trainingsdaten. Also das ist sehr beeindruckend, die besten Absätze herauszufinden aus einer größeren Anzahl menschlich geschriebener Absätze. Aber das ist nicht dasselbe, wie Selbsttext schreiben. Yeah, totally right. Und ja, And und es war ziemlich deprimierend, Themenwechsel hier, als es um Rechtstexte ging, die in eine Markov-Kette gefüttert And wurde. The, uh, game, okay, which is the und real dann wurde real wieder text, sich gefragt, wo ist jetzt der echte Text, wo ist das Ergebnis der Markov-Kette? Und wir hatten drei oder vier Runden gebraucht, um das zu raten. Es gab viele Falschraten. Ja, nach einigen Monaten nach Twitters Launch zeigte sich, dass die AGBs von Twitter Flickr mehrmals enthielten, weil das also verwendet worden war und nicht mal die Rechtsanwälte Twitter haben ihre eigenen Geschäftsbedingungen gelesen. Also, ja, es ist keine Überraschung, weil fast niemand, weil niemand das wirklich liest, das sind Textviren. Ja, das stimmt. Ja. Schauen wir mal in die Fragen, die wir bekommen haben. Ja. So yeah. Wir haben hier zwei Pads, glaube ich. Ich habe nur right. eins von den beiden. Uh, ich glaube, du hast das Pad vom früheren Tag. Okay, ich werde einige Antworten geben und dann kannst du schauen, was mm -hmm. da noch an weiteren Fragen da ist. Okay. So, uh, what's, uh, hier, wo ist die Frage, die mir gefiel? We can't use anti -monopoly. Uh, it's not wir like können you Facebook nicht realistischerweise über Nacht auflösen. Also wie kriegen wir es hin, zu einer so gesünderen Umgebung zu kommen? Ich glaube, das ist ein Missverständnis äh, über das, was man mit, mit Antitrust-Gesetzen erreichen kann. Wenn wir Facebook sagen würden, würden Nehmt WhatsApp raus und Instagram raus, was wir vielleicht sogar hinkriegen, sogar ohne Anti-Monopolgesetze. Speziell in der EU war es so, dass die Fusion abhing davon, dass die Backends von Facebook, Instagram und WhatsApp nicht zusammengefügt werden würden. Und das ist dann später auch passiert. Und wenn wir also jetzt hier äh, Facebook eine Ausnahme geben von Monopolregeln aufgrund des Versprechens, dass sie sich irgendwie verhalten und dann brechen sie dieses Versprechen, dann sollte man einfach die Ausnahme zurücknehmen. Das ist eine ziemlich einfache Geschichte eigentlich. Aber selbst wenn es lange dauern würde, selbst wenn es ein Jahrzehnt brauchen würde, Google den AdTech-Teil herauszuwürgen, was wir tun sollten, selbst in diesen zehn Jahren, würde es eine dramatische Veränderung geben. Geben darüber, wie Manager über Anti-Wettbewerbsverhalten denken und alle die, die im Moment bei der Abwägung von Vor- und Nachteilen von Monopolen die Nachteile vielleicht später sehr viel stärker wiegen. Bei IBM hat man sich nicht uh, and, um den phoenix Storm gekümmert. Like wenn es also so, aufhört, als eine gute Investition zu erscheinen, und wenn die Leute, die an Märkte glauben, nicht mehr das zu sehen, dann, und weil die Regeln ändern, dann werden wir sehen, dass die Märkte sehr schnell reagieren werden. Die Märkte sind sehr schnell. Schauen wir uns an, wie schnell die Märkte Zoom in das verwandelt haben, was Zoom jetzt ist. Also wenn ihr versucht, das zu regulieren, wenn ihr ein Videokonferenzsystem versucht zu regulieren, sobald die, so lange es dauert, wie die Konsultationen und so ablaufen, das dauert Jahre, aber die Märkte sind ziemlich gut darin, gegen Monopole anzugehen. Ähm, der Grund, dass Risikokapital nicht an die Wettbewerber von Facebook herangeht, ist nicht der Grund, dass 
die Facebook mögen und, und, und dass sie keinen Ärger für Facebook wollen, sondern sie wissen einfach, dass wenn sie gegen Facebook angehen, dass Facebook sie zerstören würde. Also, wenn man hier Facebook nun warnen würde, dass alles, was sie nun tun werden, Teil einer kommenden Antitrust, äh, also Verfahrens werden würde. Und das ist passiert. Wir hatten also hier jetzt einige Antitrust-Quelle, die in Gang gegangen kommen sind. Wenn wir Investoren das verstehen lassen könnten, dass, dass die Kapital an die Wettbewerber auch leiten. Und was können wir also tun, was sich bewegt zwischen Antitrust-Verfahren und nichts tun Es gibt zwei Dinge, die wir hier in Sachen Interoperabilität machen können. Das gibt es in Gesetzen in den USA, gibt es da schon Regeln. And the, um, the, der Digital the DSA Services Act in Europa the, the, auch um, und der Access Act haben diese Komponenten, wo you know, Portabilität erforderlich ist. Ein Interface muss da sein, dass dritten Parteien sich einloggen können und so weiter. Das hat, sich, hat bei Cambridge Analytica eine Rolle gespielt, aber das ist insgesamt ein schwerer Prozess, aber es eröffnet einen Regulierungsprozess. Und um, was noch interessanter ist oder wäre, wäre ein Gesetz oder eine Regulierung, die sagt, wenn du einen Weg findest, ein neues Produkt mit einem aktuellen zu verzahnen für einen legitimen Grund, also Verbraucherfreiheit, Sicherheitsauditing, Nutzbarkeit für Leute mit Behinderungen und so weiter, das ein solches Gesetz würde sicherlich sehr schwer zu finden sein, zu verabschieden sein, aber es würde dann verschiedene Folgen haben. Wenn wir Facebook sagen, dass das ungesetzliche Vorgehen mit WhatsApp und Instagram dadurch repariert werden könnten, dass sie äh, in Zukunft Leute bestrafen, die eine nicht interoperable Software auf dieser Grundlage bauen. Ähm, das könnte zu einer Art Richtlinie für Auftragsvergabe werden. Ähm, wenn also Leute sagen, wir bauen jetzt äh, äh, Campus-Lizenzen für alle unsere Schulen, aber die Bedingung ist, dass, dass ihr nicht versucht, gegen Leute vorzugehen, die dies und dies tun. Oder wenn wir Apple sagen als Auftragsvergabebedingung, wir kaufen nun 1000 iPads für deine Schulregion, aber ihr dürft nicht Leute verklagen, die Sideloading-Tools herstellen. Also man bekommt hier also einen, einen, einen mehrschichtigen Ansatz im Gesetz. Man muss manchmal einen Admiral erschießen, um den Rest zu ermutigen. Wir haben jetzt also Regulierungen, die zwar langsam vorangehen, aber nicht so langsam wie Rechtsverfahren, wie, wie Gerichtsverfahren. Und dann haben wir vielleicht unilaterale Aktionen, die Regierungen ergreifen können, ohne lange Konsultationen, wo sie einfach Technikfirmen zwingen können, sich in bestimmter Weise zu verhalten. Stellt euch mal vor, dass der Schadensatz für Dieselgate sein würde, dass die deutsche Regierung Volkswagen und anderen groß, großen Autoherstellern sagt, ihr dürft nicht mehr unabhängige Software für Auditing und Reparatur blockieren. Das ist also äh, etwas, was direkt mit dem schlechten Verhalten zu tun hat, aber es repariert auch andere Probleme im Bereich von Interoperabilität und Sicherheitsauditing und so weiter. Und wenn man das als Teil einer Einigung hinkriegen würde und den, den Audi, wenn du dann sagst, wenn euer Geschäftsführer nicht ins Gefängnis soll, dann unterschreibt dieses Papier und dann könnten wir vielleicht tatsächlich schnelle Aktionen, schnelle Folgen bekommen. Und dieses ganzheitliche Denken darüber, wie Technik, Markt, Märkte, Gesetz zusammenarbeiten könnten und find, äh, Lösungen finden könnten. Und vor diesem Hintergrund, erinnert euch daran, bedenkt, wenn es Leute gibt, die sich über Monopole 
Sorgen machen, die für euch kämpfen, dann, wenn es Leute gibt, die äh, sich darum ärgern, dass alle Brillen in Italien von derselben Firma gemacht werden, das sind Leute, die auch für euch in euren Anliegen kämpfen werden. Also es ist nicht ein, unbedingt ein Krieg an tausend Fronten, es könnte ein Krieg mit tausend Verbündeten werden. Und das könnte diese Antitrust-Geschichten sehr viel schneller in Gang bringen, wie als bei, zum Beispiel bei Microsoft. Es ist nicht einfach nur ein einzelner Angriff auf Microsoft oder Google oder Facebook, sondern eine globale Bewegung, um den Monopolismus an sich anzugreifen. Ja, es gab jetzt auch einen interessanten Punkt über Dinge wie zum Beispiel das Fediverse. Also interoperative Ökosysteme, die einfach als echte Alternativen aufkommen, als Alternativen zu Dingen, die wir in den letzten 10, 15 Jahren hatten. Was, wie siehst du das? Ja, also ich mag sie, ich habe Mastodon, ich benutze Mastodon. So I think the ich versuche gerade Mastodon Server selber like aufzusetzen. Und das Problem right now, uh, mit diesen föderierten Alternativen zu Facebook ist, dass es nicht um zentralisierte und dezentralisierte Geräte geht oder Systeme geht, sondern um kompatible. Und es, wenn man jetzt Twitter zu Twitter hält, ja, sie waren schon sehr früh, ja, also Twitter hat sich gesagt, ja, komplette Kontrolle zu haben, ist so viel wert, aber es nicht moderieren zu müssen, ist, dass wir einfach überhaupt nicht moderieren und dass wir einfach sagen, wir sind nur ein zentraler Knoten in einem größeren Netzwerk und sie wollen eigentlich nur ein Interface sein. Sie wollen eine standardisierte API sein. Und das Problem damit ist, dass Twitter es früher mal hatte und dann weggenommen hat. Und das, die Sache, die ein Gleichgewicht herstellt, ist Kompatibilität. Wenn man weiß, dass man an dem Tag, an dem man diese Schnittstelle wegnimmt, dass man an dem Tag eine Armee von Hackern hat, die einfach Software, Scrapper herstellt, dann ist es, als würde man in einen Grabenkrieg eintreten in einem Krankenkrieg gegen Hacker, die dann legal immun werden gegen jede rechtliche Handhabe, die man hat. Alles, was man machen könnte, wäre immer weiter seine Software aufzurüsten, um Hacker und oder Bots von seltsamen Nutzern zu unterscheiden. Wenn man jetzt mal an Facebook denkt, 2,6 Milliarden Nutzer. Und da sind jetzt sehr viele Leute, die einfach nur einzigartige Use Cases haben. Also um diese Delfine von Thunfischen in seinen Netzen zu unterscheiden, ist sehr, sehr schwierig in dieser Größenordnung. Und wenn man jetzt hier im Meeting sitzt mit dem CTO, mit dem Marketingchef und den Shareholders und den Aktionären und diese wir brauchen mehr Geld, wir wollen die Schnittstelle abschalten. Dann kann der Technologist sagen, ja, das wird es kosten. Und das wird mehr kosten, als wir mehr verdienen. Und diese Idee, dass wir einfach alle entscheiden können, ja, nächsten Mittwoch beenden wir Twitter und starten auf Mastodon, das ist verrückt, das ist nicht wie Technologie immer funktioniert hat. Wir haben Keynote als Standard für PowerPoint-Präsentationen oder Konferenzpräsentationen bekommen, nicht indem die Leute gesagt haben, ja, am Donnerstag, dem 21. nehmen wir kein PowerPoint mehr, sondern Keynote. Sondern der, der kritische Punkt war, dass Kino PowerPoint-Dateien öffnen konnte. Und dann hatten wir irgendwann den Gleich, das Gleichgewicht, in dem die Leute beides benutzen konnten. Und wenn ich jetzt an meine Familie denke, meine Oma war eine Kriegsflüchtlinge und sie kam nach Kanada und hatte keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie für 15 Jahre. Sie konnte nicht mit ihnen telefonieren, sie konnte ihnen nicht reisen, äh, schreiben. 
tell them what to tell her mother if they could find und her mother. Sie haben sich ausgetauscht and, über and, sehr sehr you know, komplexe Wege. Like leaving the Soviet Union was Leuten really erzählt, hard. Leuten Nachrichten zum really mitgegeben choice, und Canada die Sowjetunion zu verlieren war sehr, sehr schwierig, obwohl Kanada ein besserer Ort war, weil es sehr große Migrationskosten gab. Ja, also sie hatten Verwandtschaft in St. Petersburg, die niemals kam. Und ja, ich bin jetzt nach L.A. gezogen und nicht nur sind alle meine Bücher mitgekommen. Okay, da drüben ist mein Theremin. Das ist das Theremin, das ich gekauft habe, das in Großbritannien liegt. Und sogar das funktioniert hier. Ich habe gerade mit meinen Verwandten in London geredet, über Zoom. Also für uns ist diese Umzugskosten, die Migrationskosten waren sehr gering, weil wir zurückgehen können. Und ja, das ist das dritte Mal, dass ich nach L.A. gezogen bin. Und ja, ich kann herziehen, schauen, wie es ist und kann wieder nach London ziehen. Ja, es ist teuer, aber es ist nicht so teuer, wie es war, wie die Sowjetunion in den 30ern zu verlassen, äh, äh, vor einem halben Jahrhundert zu verlassen. Und ja, die Leute können natürlich bei Facebook bleiben, wenn sie sich da wohlfühlen. Aber gebt ihnen die Möglichkeit, gleichzeitig woanders hinzugehen. Und das andere ist natürlich, dass wenn Zuckerberg sagt, ja, wir machen das natürlich, wir blockieren das, um die Nutzer sicher zu halten. Das gleiche hat die DDR damals gesagt. Wir bauen die Mauer, um unsere Bürger sicher zu halten. Und das ist die gleiche schlechte Ausrede, die es damals war. I just got a, uh, um, a message here and, ja, ich habe gerade eine Nachricht uh, bekommen, an interesting question, by wahrscheinlich eine sehr interessante Nachricht, um, or, äh, Frage, uh, actually two linked oder eigentlich together. zwei. Um, Coming back to the monopolies, um, Zurück zu den Monopolen. You, uh, did not say much about, um, du hast nicht viel Amazon dazu gesagt, also über Amazon in deinem question, Talk vorher. Um, uh, for the chat here with your Und eine andere Frage um, zu deinem uh, Buch. Person asked, um, Die Fra Person uh, fragte... You, uh, Went away from, uh, publishing under, uh, CC licenses and, also du bist weg uh, von CC-Lizenzen. Would you like to, uh, explain Oder möchtest du noch like etwas zu den Lizenzen und den Amazon Publishern sagen? <lacht> Aber erstmal Amazon. Ja, ich habe Amazon rausgelassen Amazon. aus Zeitgründen. Aber das gilt natürlich alles genauso für Amazon. Ich denke, das Interessanteste uh, in über Amazon ist wegen dem Aufstellen mit der Arbeit. So also erinnert euch, dass die ganzen tech so in Amazons case, that's like sowohl die bestverdienenden als auch die am schlechtesten verdienenden Arbeiter haben. Und explizit der Arbeiteraufstand von Amazon, der war in Solidarität mit den Warenhausarbeitern. Und ja, hier sind Klassenunterschiede und die werden überwunden. Und die Firmen haben selbst diese Klassenunterschiede erzeugt, um Solidarität zu verhindern. Ganz am Anfang haben die, also damals haben die nur als all, ja, das gleiche versucht. Also als italienische Autoarbeiter streiken, dann haben sie Deutsche reingebracht. In der Hoffnung, dass sie nicht zusammenarbeiten würden oder kooperieren würden. Und ja, dann gab es die grünen Karten und die Blaukarten. Und die Idee ist immer, dass man hier eine Trennlinie in terms of publishing, well, it's about monopoly. zwischen Leute, die eigentlich gemeinsame Interessen haben. Ja, und wir haben jetzt fünf große Publisher. Und Bertelsmann kauft seinen Schuster. Das heißt, wir haben bald nur noch vier. Und das ist jetzt der erste Lieblingstest über bei, äh, zu Bidens äh, Department of Justice, ob die wirklich etwas tun werden gegen Monopole. Weil die Idee, dass wir von fünf zu vier Publishern gehen sollten, das ist einfach eine idiotische Idee. Es gibt keinen Grund dafür. Mit fünf Publishern gibt es genau einen, der mich ohne DRM veröffentlichen lässt. Und das ist Tor. Und Tor war außerdem der Einzige, der es zugelassen hat dass ich Creative Commons mit dazu durfte. Und die haben sich einfach umentschieden. Und die Wahl war jetzt, Self-Publishing, selbst Sachen veröffentlichen. Und ich habe es schon gemacht, und das ist harte Arbeit. Ich kriege vielleicht ein Zehntel der Bücher geschrieben und ich habe dann am Ende meines Lebens ein paar Dutzend Bücher, die nicht geschrieben wurden. Oder, ja, ich verzichte auf Creative Commons. Und das habe ich gemacht. Sie wissen, dass ich es nicht mag. Ich mag Tor. Sie sind klar. Die gehören jetzt uh, anderen, die wieder anderen gehören, die Wolfgang gehören. Sie sind die kleinsten, sie sind die you know, ethischsten, like best, but, um, sind die, die ich am liebsten mag. Like Aber sie mochten Creative Commons nicht und 
It's so, das, now, ja, know, das ist nicht gut. Und die CC-Lizenzen sind natürlich toll und ich mache andere Dinge und ich habe jetzt vor etwa einem Jahr Boing Boing verlassen und ich habe sie verlassen. Als ich sie verlassen habe, habe ich Pluralistic gestartet und Boing Boing hatte eine sehr restriktive Lizenz. It just requires attribution. And so pluralistic, und jetzt Pluralistic, I, I, das ist know, ein sehr wichtiger Teil des Schreibens. Ich habe jetzt diese Woche eine Pause gemacht, aber ich schreibe sehr, sehr viel auf dieser Seite. Und das ist eine sehr, sehr freie Lizenz. Und ja, wenn ihr meine Arbeit mögt, da gibt es wahnsinnig viel mit einer sehr freizügigen Lizenz. Sehr viel mehr als meine Bücher. Und wenn auch sonst nichts, Baseball, but given that it's a German audience and it's es ist ein bisschen wie Baseball, aber ja, das ist jetzt relevant für, Deutsch, für das deutsche Publikum. Die Deutschen, die ich treffe, die Little Brother gelesen haben, die haben das meistens über irgendwelche freien Lizenzen gefunden. Ich denke hauptsächlich, weil englische Arbeiten in Deutschland sehr teuer sind wegen der Übersetzung und Deutsche können Englisch gut genug lesen, dass sie das gerne lesen. Uh, that served Germany with English language text. The only way to Und get an English language ebook was to pirate it or get a Früher war der einzige Weg, englische E-Books so in Deutschland zu bekommen, ist now, zu stehlen to oder über Piraterie. I'm able to Und dank Tor Books kann ich jetzt meinen eigenen E-Book-Store e haben, über craphound.com. Und da gibt es kopierschutzfreie E-Books. Und wie Publishing-Verträge funktionieren, mein britischer British Publisher hat Commonwealth-Verträge. Und uh, New Zealand, um, uh, also Neuseeland, uh, Kanada, UK, and so on. UK. And, uh, my American publisher und mein amerikanischer Publisher in, hat Rechte uh, in and Canada. Ah, nee, Kanada and gehört has zum amerikanischen right und niemand hat die Rechte like für die nicht englischen Territorien. E und 10 bis 15 Prozent kommen von Deutschland meine englischen Verkäufe. Und ich kriege right, alles Geld davon. UK, und wenn ich Geld in, wenn ich ein E-Book in den e UK verkaufe, back, dann gebe ich einen Anteil an meinen Publisher und die geben mir einen Teil davon zurück. Das gleiche in den US. Germany, wenn ich jetzt ein Buch in Deutschland verkaufe, dann kriege ich alles. Ich bekomme so doppelt so viel Geld. Also 10 bis 15 Prozent meiner Leser sind in Deutschland. Und die erzeugen ungefähr 30 Prozent meines Einkommens über meine Website. Und das ist sehr, sehr cool. Und ja, ich verstehe, dass meine Publisher... Das, also das ist denen eigentlich egal, weil die nicht betroffen sind. Aber für mich ist mein deutsches Publikum sehr, sehr wichtig. Mein deutsches, englisch lesendes Publikum ist sehr wichtig. Self-publishing uh, ever be um, ja, wäre selbst for you, um, publishing in, in the jemals ein Weg so like, im großen um, Sinn. Ja, like, um, Joanna Penn is doing in uh, in UK. Also wie Joanna Penn ist in UK macht. I mean, is, yeah. like, like, I, I work ja, ich arbeite meistens so 16 like, Stunden the, pro Tag. Also so writing pluralistic schreibe für die EFF, arbeite an Romanen. Während der Krise, der erste Tag seit März 2019, dem 19. März war der 17. Dezember. Also zwischen hatte ich keinen Tag frei. Und ja, ich habe ein Buch geschrieben. I wrote a book während der Krise. Und das habe ich selbst veröffentlicht, ein Audiobook habe ich selbst veröffentlicht. Und, you know, I, if, wenn ich hier, more, wenn ich das tun würde, was mein Verlag tut, dann hätte ich vielleicht die Hälfte eines Buches geschrieben. Es ist also eine Frage, wie viel Zeit ich aufwende. Ich habe ein Experiment durchgeführt. Ich habe eine selbst veröffentlichte äh, Geschichtensammlung veröffentlicht. Das hat mir viel Geld eingebracht. Vielleicht drei oder viermal so viel wie sonst. Über einen Verlag wäre es einträglicher gewesen und die extra Arbeit ist es nicht immer wert. Es hängt also davon ab, was ich auf meinem Sterbebett bedauern möchte und möchte ich lieber all diese Bücher veröffentlichen, ohne DRM und uh, and, solche Sachen und ohne Lizenzvereinbarungen mich darum zu kümmern, dass es mehr faire Nutzungsregeln gibt, anstatt ist es, oder ist es wichtiger, sie unter einer freien Lizenz für eine sehr viel kleinere 
ein sehr kleines not, Publikumsveröffentlichen. I mean, das ist, it's, yeah. it's like, vielleicht ist es die falsche Entscheidung, aber das ist uh, like, für mich das, was ich im Moment entschieden habe. Und you know, vielleicht, maybe, vielleicht wird die massive Demonopolisierung irgendwann mal leichter. Um, ich sehe im Chat, uh, gibt, gibt, noch, gibt es noch Fragen? Wollen wir vielleicht einige Leute im Big Blue Button Raum ans Mikrofon lassen? Ja, ich glaube, ich bin jetzt laut geschaltet. Ja, hi, Cory. Kurze Frage nur. Wir als Leserinnen und Leser, gibt es etwas, was wir tun können? Du hast gesagt, dass das selbst publizieren ja, ja, ist schwierig, es gibt etwas, was wir tun können. Ja, ich glaube, das Problem ist hauptsächlich mit Konsumverhalten generell. EFF hat einen Ursprung in Verbraucherrechten und es gibt viele andere ähnliche Gruppen. Ja, und ein Vorteil ist, Verbraucherrechte funktionieren schnell, aber die Möglichkeiten sind begrenzt. Bürgerschaftliche Macht, bürgerschaftliche Power ist langsam, aber kann eben auch Monopole aufbrechen. Bessere individuelle Entscheidungen treffen wird Monopolismus als Ganzen nicht lösen, denn der ganze Punkt ist, dass Monopole die Möglichkeit, die vernünftige Entscheidung wegnimmt. Und ähm, deswegen brauchen wir eine, 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 eine muss man sich in Demokratien einbringen, nicht hauptsächlich sich als wirtschaftlichen Akteur begreifen, durch Kaufentscheidungen, sondern sich als Teil einer Bewegung begreifen. Und die gute Nachricht ist, es gibt ein weites politisches Spektrum von Mainstream-Bewegungen, die sich mit Monopolrechten beschäftigen, die sich darüber Sorgen machen. Es ist nicht eine exklusive Angelegenheit der Linken zum Beispiel. Die Rechten haben lange einstimmig für Monopole sich ausgesprochen, aber... Jetzt ist es so, ja, als Facebook das Deep-Platforming gemacht hat, habe ich nichts gesagt, aber jetzt, wo Alex Jones... If not on Facebook. And so now suddenly they're das all ist die Zuschauer ist. Wo wird sich die AfD treffen? And, you know, is, Solche Fragen. Also Monopole strukturieren äh, ihre strukturieren sich so, dass sie stärker uh, werden. Und more intense More fine -grained, uh, accountability for moderation Der Trend ist, dass es jetzt also genauere einzelne Moderationsentscheidungen gibt, aber es geht nicht nur darum, dass schlechte Moderationsentscheidungen darauf abhängen, dass Mark Zuckerberg nicht in der Lage ist, für sechs Milliarden Leute zu entscheiden, sondern dass niemand solche Entscheidungen haben sollte. Und es geht also nicht nur darum, eine Firma zu sagen, hier, äh, verbessert eure Moderationsregeln sondern, oder eure Moderationsperformance, sondern einen Boden einzuziehen, der dafür sorgt, dass es Alternativen gibt und dass Facebook nicht die einzige Monopolstelle hat. Und anti-monopoly und viele Menschen richten ihre Antimonopolaktivitäten in diese falsche Richtung aus. Es geht darum, die Technik zu verstehen und sagen zu können, so wie wir es über Jahrzehnte gesagt haben. Leute haben gesagt, ja, wir müssen Kryptografie abschaffen und es ersetzen durch Kryptografie mit Zugängen, mit Hintertüren für die richtigen Leute. Und wir sagen, ich bin hier als jemand, der die Technik kennt und auf eurer Seite steht und ich erzähle euch, was das Risiko daran ist und warum das nicht funktioniert, auf eine Art, die ihr versteht. Und aus solche Konversationen brauchen wir über Moderation und es ist nicht zu spät für ein dynamisches Internet. Wir können nach etwas Besserem streben als einfach einem etwas verantwortlicheren Facebook. Wir sollten eine Struktur, ein Internet, das, sich, das mehr auf Selbstbestimmung beruht. Wir müssen nicht darauf hoffen, dass Facebook seine Praktiken verbessert, sondern wir können einfach woanders gehen, woanders, wo uns die Regeln besser gefallen und immer noch mit Facebook-Freunden in Verbindung bleiben. Das ist das Ziel. Ja, wie du gerade gesagt hast, äh, Aktivisten äh, arbeiten oft für das Falsche. 
Menschen. Es gibt hier weitere Fragen. Es geht hier um diese Bruchlinien zwischen den Arbeitenden und Warum sind so viele Verein, Gemeinschaften auf der linken Seite, sich, warum verlieren sie sich in fundamentalen Diskussionen, während die Leute auf der rechten Seite zusammenhalten und versuchen, zusammen etwas zu erreichen? Ja, das ist natürlich eine sehr vielfältige Sache, denn diese Beschreibung stimmt nicht so ganz. In den rechten Bewegungen gibt es schwere Bruchlinien. Die konservative Party in Kanada, wie viele andere konservativen Parteien, hatte reiche Leute, sozialkonservative Leute und die reichen Leute sagen, ja, abstimmen für unsere Steuererleichterung und wir bestrafen dafür Frauen, die Abtreibung machen. Also das sind so ungefähr die Kombinationen. Und in Kanada gibt, gab es eine Figur, die wir mit Helmut Kohl vergleichen könnten, konservative hatten einen so schlechten Geruch, dass sie nur 12 Prozent in der Wahl erreichten und nicht mal mehr Bros im Parlament bekamen. Es gibt es zwei, die Konservativen, die Reformpartei und witzigerweise haben sie sich später reformiert und es gab es also diese Gesamtkonferenz und eine Komitee, eine Kommission ging in einen kleinen Raum, um einen neuen Namen zu finden und dann sagten sie, Konservative Reformallianzpartei, was ist und niemand bemerkte das. Konservative Parteien zerbrechen immer wieder. Sie haben sehr, sehr schwere Konflikte. Es gibt erhebliche Probleme im Moment, erheblichen Streit in der amerikanischen und republikanischen Partei, in der US-Partei der Amerikaner nach den Wahlen in Georgia, wenn sie vielleicht die Macht im Senat verlieren, dann wird es also Riesenprobleme geben. Wenn man trotz Geldeinsatz nicht das Programm durchbekommt, dann gibt es Ärger. Und, äh, den britischen Konservativen ist Ähnliches passiert. Also, warum sind in der, in der Linken die ganzen Brüche? Das ist einerseits der Narzissmus der kleinen Unterschiede, wie ich es vorhin genannt habe. Äh, wenn du ein bisschen anders bist, können wir nicht mehr befreundet sein, so etwas. Dann gibt es tatsächlich legitime Meinungsverschiedenheiten, die wirklich bedeutend sind zwischen zum Beispiel den Liberalen und der Linken. Und es gibt viele Bereiche, in denen sie übereinstimmen, und dann gibt es eben unüberwindbare Unterschiede. Und die Bruchlinien, wenn man zu denen kommt, dann fallen die Bündnisse auseinander. Persönliche Freundschaften bleiben vielleicht erhalten, aber die Fragen werden dazu führen, dass man auseinander driftet. Und ich habe ein Interview mit Boots Riley gelesen, der Sorry to Disturb You geschrieben hat, ein revolutionärer Rapper. Und er hat über die Geschichten von Protestbewegungen in den USA gesprochen und den Gewerkschaften. Und was tatsächlich zu wenig berichtet wird, auch von mir leider, ist, dass in den USA jetzt mehr wilde Streiks passiert sind als je zuvor, also als lange Zeit zuvor. Und ähm, die unterstützen dieselben Dinge wie die Proteste, die so sehr berichtet worden sind, Black Lives Matter und so. Aber die haben, diese Streiks haben nicht so die Erwartung bekommen. Und Riley sprach darüber, wie die Linke und auch die radikale Linke in den USA sich von Streiks zu Protesten hin bewegen, wo also das Hauptmittel für Proteste, Proteste an nicht Streiks sind. Und das kam anscheinend von den Hexenjagden gegen die Kommunisten in den 50er und 60er Jahren und die Gewerkschaften äh, vermeiden, jetzt äh, als Kommunisten von diesen Hexenjägern bezeichnet zu werden, wie es von McCarthy und Co. passierte. Und deswegen haben sie keine radikale Agenda mehr und äh, sind sozusagen Teil des Establishments geworden. Und die radikale Linke hat sich zerteilt und es das heißt nun, dass studentische Bewegungen die Zukunft der radikalen politischen Veränderungen sind. Und studentische Bewegungen haben vielleicht symbolische Streiks, aber ein studentischer Streik ist kein Streik in dem Sinne, wie Arbeiter das machen können. Also Streiks von Arbeitern sind wirklich fundamental. Das ist also wirklich, der Kern ist, wer entscheidet, wie Leu Sachen gemacht werden und wer kann diese Dinge besitzen. Das, sollten das sollte anders organisiert werden. Und dies ist ein fundamental anderes Projekt als ein, ein Protest. 
protest und ein protest geht da geht es darum was die leute die die macht haben tun sollten ein streik geht darum wer in der Machtposition überhaupt sein sollte. Und die, das Erbe davon heutzutage ist, dass wir unsere Energien konzentrieren sollten auf die Ergebnisse von unseren Meinungsverschiedenheiten und Ungleichheiten und so weiter. Und wir reden nicht über die Strukturen, die dem zugrunde liegen. Wir reden vielleicht in den Protesten darüber, aber wir besprechen das nicht in den wichtigsten Werkzeug direktes, direkten Eingriffs, das wir haben, und das sind Streiks. Also ich habe das, das mir angehört und gestern und ich habe seitdem die ganze Zeit darüber nachgedacht und ich denke, dass wir hier eine wirklich nicht triviale Unterscheidung haben in der Art, wie wir uns Veränderungen anschauen, nicht kind of cartoony, like, äh, so was wie Marx äh, kümmert sich um Klasse gender, und sonst niemand und dann gibt es die Weißen und niemand kümmert sich um how, uh, ethnische Unterschiede. Und, also diese Hexenjagden und das Projekt, eine bestimmte Ideologie zu diskreditieren, das ändert die Art und Weise, wie wir über unsere politischen Wünsche reden. Und, uh, das, was wir das ist eine wirklich wichtige Unterscheidung. Ich versuche immer noch, dieses Erlebnis zu verdauen. Ich denke seit gestern immer darüber nach. Wir haben, wie gesagt, wir waren mit dem Fireside-Chat online hier übrigens. Es war sehr schön. Dieses neue Format zu erforschen, erstmals hier. Und ich bin sehr froh, dass wir hier im Raum Leute haben, die. Und ich lade euch, die ihr das noch nicht wahrgenommen habt, wirklich herzlich ein, an diesem Format teilzunehmen und in den Raum zu kommen. Und wir haben Leute im Publikum, die wirklich große Fragen haben, die vielleicht viele von uns auch im Kopf bewegen. Es ist jetzt 2020 für uns alle. Also 2020 ist irgendwie anstrengend. Und äh, wie schaffst du es, nicht depressiv zu werden, wenn es um Aktivismus geht? Wie kannst du eine positive Haltung bewahren mit all dem, was passiert? Und all den Gegnern, die wir jetzt vor uns haben als Aktivisten, Aktivistinnen. Ja, ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich nicht viele Momente der Verzweiflung hatte. Zum Glück für mich ist die Art, wie ich mit Stress umgehe, zu arbeiten. Oh, das ist jetzt abgebrochen für mich. Wenn all you do is stick your face in your computer and work, Then your emotional health suffers and your physical health. I have a ich habe ein problem. problem mit chronischem Schmerz. Ich habe so vor ein paar Jahren, vor ein paar Wochen tatsächlich am Stock gehen müssen, einfach durch das viele Sitzen und dadurch, dass ich mein, meine Körper, mein körperliches Wohlbefinden vernachlässigt habe. Also es war nicht toll für niemanden. Ich schreibe jetzt gerade diese utopische, utopische Novelle, diesen Roman, über den Green New Deal. Und dort orientieren sich die Leute an einem Projekt, dessen Ziel es ist, mit dem Klimawandel umzugehen. Ein 300-Jahres-Projekt, die ganzen Städte zu verlagern. Really big structural wirklich changes to cope with große strukturelle Veränderungen verarbeiten zu können, hunderte Millionen von Flüchtlingen und, und, und Leute, die monatelang an Plänen arbeiten, an Vorsorgeplänen uh, arbeiten. Und it is indistinguishable from an das ist sehr schwer zu unterscheiden von einer dystopischen Umweltnovelle, einem Roman. Aber die Leute in diesem Buch fühlen sich nicht hilflos. Sie wissen, was kommt. Sie wissen, sie können es nicht stoppen, aber sie können sich vorbereiten. Und für mich ist das so, dass der Talk, den ich gerade gegeben habe, Selbstbestimmung, Teilhabe zu haben in dem, was passiert, Parameter mitbestimmen zu können. Das, denke ich, ist das, was zumindest einige 
gesund hält und an deiner Stange hält. Und es ist das Positive am Aktivismus, etwas tun, um etwas zu verbessern. Es fühlt sich vielleicht hoffnungslos und anstrengend an und erschöpfend, aber nichts zu tun und einfach nur zu sagen, uh, sich einfach von den Stürmen des zusammenbrechenden Systems her herumwerfen zu lassen, das ist für mich mehr Stress. Und meine Sicht auf die Welt ist, wir können nicht eine Theorie des Wandels so wie einen Roman behandeln, sondern müssen wir eine Programmiererin, Programmiererin vorgehen. Romane reduzieren, vereinfachen, um von A nach Z zu kommen, ähm, dramatischen Verlauf zu haben und so weiter. Program Programmiererinnen, wenn die nicht mit, wenn die mit nicht trivialen Datenmengen arbeiten, dann wissen Sie, dass es sich um ein unbekannt komplexes Terrain, Terrain handelt und man möchte vielleicht, dass das Terrain sich ändert, wenn man fertig ist. Man kann nicht herausfinden, wie man von A bis Z kommt, wenn man Code schreibt. Man kann nicht den einen besten Weg finden. Was man also tun muss, ist, Right, you have to like uh, send a gradient towards a better einfach future, sich schrittweise uh, like zu einer besseren Zukunft bewegen. Man hat vielleicht dann nur ein lokales Maximum gefunden, some, like, wenn man immer nur nach auf, na, aufwärts steigt. Aber in order to um get from von A bis Z in Software zu kommen, nimmt man an, dass man die Steigungen heraufsteigen kann zu einem neuen Bereich des Terrains und von dort neues Terrain entdecken kann, das man vom Ausgangspunkt noch nicht erkennen konnte. Und der beste Weg, um das Terrain zu erkunden, ist, dort herumzulaufen. Selbst wenn man also Backtracking machen muss, hat man immer noch einen besseren Job erledigt, als wenn man es von Anfang an nur auf die perfekte Weise hinkriegen wollte. Also immer, wenn es beschissen aussieht und beängstigend aussieht, ich sage immer, wenn es eines gibt, worüber ich nachdenken kann, zu verbessern, dann werde ich mich anschließend in einem anderen Bereich finden, von dem aus ich vielleicht mehr Handlungsmöglichkeiten habe, als ich mir vorher vorstellen konnte. Und das ist also ein Grund, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Ja, ich glaube, das brauchen wir alle. Wir haben zwei weitere Fragen. Vielleicht zwei Fragen. Und noch ein paar Minuten. Also vielleicht zwei kurze, bitte zwei kurze. Ion. Hi. Hi. Vielen Dank für die Arbeit. Ich liebe deine Arbeit wirklich sehr. Ich lese alles, immer wenn du etwas veröffentlichst. Ich möchte nachfragen zu dem Buch For the Win. Ich liebe es sehr und es hat der Welt gezeigt, dass Spiele eigentlich ein Markt, ein großer finanzieller Markt sind. Und, und die Welt wird so, es könnte da mehr passieren. Das Ende ist recht offen. Ich möchte jetzt hier nichts vorwegnehmen. Aber es fühlt sich an, es könnte da mehr sein. Was wäre nötig, dass du ein Sequel schreibst? Ja, ich habe For the Win geschrieben, als die große als ich eine Finanzkrise hatte als Teil meiner Heirat, weil ich mit einem ehemaligen Quake-Player verheiratet war. Und Gold Farm war damals eine Sache, die mich sehr interessiert hat. Und Spielökonomie. Und mit dieser isländischen Spielefirma und so weiter. Ja, mich interessiert heterodoxe Ökonomie, Ökonomie also modern, moderne Geldtheorie viel mehr, also modern monetary theory. Und ja, ich würde es wieder besuchen, vielleicht durch die MMT, äh, Gold Farm Novel. Und ja, okay. bitte, das so klingt sehr interessant. So, also ja, da And kommt vielleicht die nächste Geschichte. Cage, Und jetzt noch eine letzte Frage von Cage. Hi, Corey, thank you. Uh, Hi, Corey, for vielen the Dank talk. Really, uh, für den Talk. Uh, really great to have you here. Um, War so fand ich nicht toll. Given everything that you've said about monopolies, ja, mit uh, allem, was du über Monopole gesagt hast, so 
What is one realistic thing was ist eine realistische Sache, die wir alle tun könnten, um dagegen, dagegen zu kämpfen, was wirklich einen Impact haben könnte, einen Einfluss und ein kleiner Follow-up, was eine Sache, die dir wirklich Hoffnung gibt? Ja, die eine realistische Sache ist, dass man alleine nichts machen kann. Das muss man immer als Gruppe machen. Man muss eine politische Bewegung finden und das war eigentlich mein Punkt über rechts und links und verschiedene Parteien. Man braucht eine politische Bewegung die sich gegen Monopole aufstellt. Unsere Entscheidungsträger, selbst die, die das Problem mit Monopolen feststellen, die haben noch keinen Willen gefunden, etwas dagegen zu tun. Jemand von, aus der, ja, damals, von der Republika in Berlin letztes Jahr, da hatten wir eine Politikerin und die hat gesagt, ja, wir können die Firmen nicht aufbrechen. Das dauert zu lange und kostet zu viel Geld. Und sie braucht politische und soziale Bewegungen, die sie daran unterstützen. 15 Jahre, die Facebook aufbrechen, klingt gut für mich. Lass uns da hinkommen. Und das ist nichts, was Einzelne machen können. Das ist eine soziale... Ein soziales Thema, das braucht auch eine große soziale und politische Bewegung, die das Ganze macht. Also die Welt wird regiert von Codes, Normen, Märkten und Gesetzen. Und man kann jetzt mit Freunden reden und man kann sie alle überzeugen, dass die Idee, die Idee dass alle Probleme eine gemeinsame Ursache haben. You can say, oh yeah, the big four accounting firms. Which also ja, to buy all of their die großen vier accounting Firmen, also die Buchhalterfirmen, die waren das Problem. Und die haben für ihre Firmen die Bücher manipuliert und ihnen erlaubt, für uns zu stehlen. Das ist kein Problem der Korruption von Buchhaltern, sondern von Monopolen. Und man kann das dann mit seiner sozialen Bewegung, mit seiner eigenen Partei oder der Partei, der man Teil ist, wenn man jetzt mit EFF zu tun hat oder verschiedenen Gruppen, dann kann man sagen, ja, das ist auch ein Thema für mich. Bei EFF haben wir eine Gruppe gegen Monopole. Und jetzt, da Monopole für die Technik in der Technik groß sind, in den nächsten Jahren müssen wir uns darum kümmern, dass Leute die Technik verstehen und die Probleme verstehen, damit die im Kampf gegen Monopole nicht versehentlich die Monopole stärker machen. In derselben Art, wie die eine Sache, die du gegen den Klimawandel machen kannst, ist eine, Firma, eine Partei finden, die sich dafür interessiert und da etwas unternehmen möchte. Genauso ist der eine Ansatz, den man hat gegen Monopole, jemanden zu finden, der eine Bewegung zu finden, der man sich anschließen kann, weil Einzelne hier nichts machen kann. Und das, was mir Hoffnung gibt, ist, dass wir uns schon bewegt haben, von Antimonopol, also von Kartellrecht und gegen Monopole zu sein, das war eine Randverscheinung. Niemand hat sich wirklich dafür interessiert und das war eigentlich lächerlich. Und jetzt ist es ein zentrales Thema. Und das war jetzt weniger als ein Jahr. Vor eineinhalb Jahren, im März 2019, stand ich auf einer Bühne in Berlin und habe mit dem Hauptkartellverantwortlichen geredet und die hat gesagt, nein, wird nicht passieren. Und sie war die mächtigste Person und hat gesagt, nein. Und heute sind wir soweit, dass wir Facebook zerbrechen. Es dauert vielleicht noch zehn Jahre, aber die Bewegung war von, das geht nicht, zu, ja, machen wir es, in weniger, in einer sehr kurzen Zeit, in einem Jahr. Und das ist you know, ein like, extremer Fortschritt. Und ja, das wird jetzt whatever, schneller. With, with, und ja, wir sollten alle mitmachen push push und push push. Druck machen, Druck machen, Druck machen. Das gibt mir Hoffnung. And this is a wonderful, uh, ending. Um, we ja, are das ist ein großartiges Ende. Time, wir haben uh, leider absolut saying, keine uh, Zeit mehr. Like format, and, uh, die Leute sagen, dass sie dieses Format mögen. Und ja, wir werden mehr davon haben am RC3. Und ja, vielen Dank. Office. Ich bin sehr glücklich, dass Being du, Corey, einer chat. unserer ersten Teilnehmer warst hier im Fireside Chat. Also an uh, der Debatte neben dem Feuer. Und ja, wir müssen darüber auf jeden Fall noch mal reden. Ja, auf jeden Fall. Und es ist eine Ehre und ein Privileg, wie immer, am CCC zu sprechen. 
you und ich schulde den Freiwilligen wirklich viel, die dieses Event möglich machen. Und ich freue mich wirklich drauf, euch wieder persönlich zu sehen. Und ich hoffe, ich kann demnächst mal wieder nach Leipzig kommen, also nächstes Jahr, um euch alle persönlich zu treffen. Thank you very much, Corey.